പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ടാലൻ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് എടുക്കുന്ന വിഷയം ബയോളജിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എൻസൈംസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ രാസാഗ്നികൾ എന്ന് പറയുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ എൽ ഡി എക്സാമിനൊക്കെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പറയുന്ന പോയിൻസുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയത് ടോപ്പിക്ക് എൻസൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ രാസാഗ്നികൾ എന്താണ് ഈ എൻസൈംസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് എൻസൈംസുകളുടെ ധർമ്മം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദഹനമുണ്ട് ശ്വസനമുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജൈവരാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസുകൾ നമ്മുടെ ബോളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജൈവരാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണെന്ന് എൻസൈമുകൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ജൈവരാസപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ വേഗതയെ ഇവരുടെ സ്പീഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണെന്ത് എൻസൈമുകൾ എൻസൈമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാൻ ആരാവശ്യമായ എൻസൈംസുകൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻസൈംസുകളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റാലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഉൽപ്രേരകം എന്താണ് ജൈവ ഉൽപ്രേരകം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റാലിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് എൻസൈംസുകളാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പി എസ് സി എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന കുറെ എൻസൈംസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആരും നമുക്ക് എൻസൈംസിന്റെ കുറെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻസൈംസുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ത് ജൈവ ഉൽപ്രേരകം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റാലിസ്റ്റ് അതിനുള്ള കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ജൈവരാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൈവ ഉൽപ്രേരകം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റാലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കാറുണ്ട് എൻസൈംസുകളെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ ജൈവ ഉൽപ്രേരകം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റാലിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് എൻസൈമുകളാണ് എൻസൈം എന്ന വാക്കിനടുത്തും ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് എന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് എൻസൈം എന്ന വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എൻസൈം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ എൻസൈം എന്ന പേര് നൽകിയത് ഡബ്ല്യു ഖുനെ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എൻസൈം എന്ന പേര് നൽകിയ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ ഡബ്ല്യു ഖുനെ ആ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻസൈം എന്ന പേര് നൽകിയ ആളുടെ പേരെന്താണ് ഡബ്ല്യു ഖുനെ ഡബ്ല്യു ഖുനെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻസൈം എന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ട് നൽകിയത് ഇനി എൻസൈംസുകൾ രാസപരമായ മാംസ്യങ്ങളാണ് ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എൻസൈംസുകൾ രാസപരമായ മാംസ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻസൈംസുകളുടെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈംസുകൾ രാസപരമായ എന്താണത് പ്രോട്ടീനുകളാണ് അപ്പൊ എൻസൈംസുകൾ നമ്മൾ ജൈവ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റാലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ പിന്നീട് പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു എൻസൈം എന്ന പദമാദ്യമായിട്ട് പേര് നൽകിയ ആളുടെ പേരെന്താ ഡബ്ല്യു ഖുനയാണ് എൻസൈംസുകൾ രാസപരമായി എന്താണത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാംസ്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയല്ലെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റുകളും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈംസുകൾ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഈ എൻസൈംസുകൾ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പി എസ് സി എക്സാമിന് സ്ഥിരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുന്നതാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കേട്ടു പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാവും അത് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് സലൈവറി അമേലേസ് അല്ലെങ്കിൽ തൈൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ എൻസൈമിന്റെ പേര് എൻസൈമിന്റെ പേരെന്താണത് സലൈവറി അമേലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈലിൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായ പോയിന്റുകൾ എന്ന് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഉമിനീറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഉമിനീറിൽ കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈം ആണെന്ന് സലൈവറി അമേലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈലിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സലൈവറി അമേലേസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൈലിന് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഉമിനീറിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഉമിനീറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം അന്നജത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നജത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് സ്റ്റാർച്ചിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അന്നജത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന എൻസൈം ആണത് സലവറി അമലേസ് പറയുന്ന പോ
എന്താണ് റെനിൻ എന്നാണ് ആർ ഇ എൻ എൻ ഐ എൻ ഇംഗ്ലീഷുള്ള ആ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആർ ഇ എൻ എൻ ഐ എൻ റെനിൻ എന്നാണ് എൻ സെമിന്റെ പേര് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് ഇത് കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാ ആമാശരസിൽ തന്നെയാണ് പെപ്സിനെ പോലെ തന്നെ ആമാശരസത്തിൽ ഗ്യാസ്റ്റ് ജ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ എൻസൈമാണെന്ത് റെനിൻ പെപ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്റ്റ് ജ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ എൻസൈമാണെന്ത് റെനിൻ ഈ റെൻ്റെ ധർമ്മം എന്താ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം പാലിലൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പാലിലെ പ്രോട്ടീനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് കെയ്സിൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പൊ പാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരെന്താണ് കെയ്സിനാണ് ആ കെയ്സിനെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി റെനിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ പാലിലെ മാംസ്യമായ കെയ്സിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എന്നാണ് എൻസൈമാണെന്ത് റിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കെയ്സിനാണ് നമുക്കറിയാം പാലിന് വെള്ള നിറം കൊടുക്കുന്ന മാർദിനാണ് കെയ്സിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പാലിലെ പ്രോട്ടീന്റെ പേരാണ് കെയ്സിൻ പാലിന് വെള്ള നിറം കൊടുക്കുന്ന പദാർത്ഥവും കെയ്സിനാണ് ആ കെയ്സിനെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി റെനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഓക്കെ ഈ റെനിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന നവജാത ശിശുക്കളിലാണ് അപ്പൊ നവജാത ശിശുക്കളുടെ ആമാശരസത്തിലാണ് റെനിൻ എൻസൈം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ആ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നവജാത ശിശുക്കളുടെ ആമാ ശരസത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് റിൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഇൻഫെൻഡ് എൻസൈം റാങ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോണം ഇൻഫെൻഡ് എൻസൈം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണത് റണിനാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നവജാത ശിശുക്കളുടെ ആമാശരസത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റെൻ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫെൻഡ് എൻസൈം എന്ന് റെന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ റെൻ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആമാശരസത്തിലാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ റെന്റെ ധർമ്മം എന്താണത് പാലിലെ മാംസ്യമായ കെയ്സിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അത് റെന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഇൻഫെൻഡ് എൻസൈം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ട്രിപ്സിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പി എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ടും ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ട്രിപ്സിനെ കുറിച്ച് ട്രിപ്സിൻ കാണപ്പെടുന്ന ആത്മേയ രസത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മേയ രസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈം ആണെന്ത് ട്രിപ്സിൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മേയ ഗ്രന്ഥി പാങ്ക്രിയാസിന്റെ മലയാളമാണ് ആത്മേയ ഗ്രന്ഥി അപ്പൊ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മേയ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദഹനരസമാണെന്ത് ആത്മേയ രസം ഈ ആത്മേയ രസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ട്രിപ്സിൻ കാണപ്പെടുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി ട്രിപ്സിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് മാംസ്യത്തിന്റെ വിഘടനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പെപ്സിനെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യത്തിന്റെ വിഘടനമാണ് ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ട്രിപ്സിൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പെപ്സിൻ എവിടെ കണ്ടത് ആമാശരസത്തിലാണ് എന്നാൽ ട്രിപ്സിൻ എവിടെ കണ്ടത് ആത്മീയരസം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് പറയാം ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആമാശരസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആമാശരസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ പെപ്സിൻ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചോദിക്കാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആത്മേയ രസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആത്മേയ രസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ട്രിപ്സിൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പെപ്സിൻ കാണപ്പെടുന്നത് ആമാശരസത്തിലാണ് ട്രിപ്സിൻ കാണപ്പെടുന്ന ആത്മേയ രസമാണ് രണ്ടു പേരും ആരെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു പ്രോട്ടീനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോണം നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പോയിന്റുകൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത എൻസൈം ആണ് ലിപ്പൈസ് ലിപ്പൈസ് പ്രധാനമായിട്ടും ആമാശരസത്തിലും ആത്മീയരസത്തിലും ഉണ്ട് ആമാശരസത്തിലും ഉണ്ട് ആത്മീയരസത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഇത് ലിപ്പൈസ് ലിപ്പൈസിന്റെ ധർമ്മം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലിപ്പൈസ് കൊഴിപ്പിന്റെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ കൊഴിപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈംസുകളാണിത് ലിപ്പൈസ് പഠിച്ചോണം കൊഴിപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈംസ് എന്താണത് ലിപ്പൈസ് ആണ് കൊഴിപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ആണെന്ത് ലിപ്പൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്ന എന്തായിരുന്നു സലൈവറി അമലേസ്
ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണത് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുക ആരെ നശിപ്പിക്കുക ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണും മൗത്തും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് ആണ് അല്ലേ എപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴും ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണത് ലൈസോസൈം വിളിക്കുന്ന വരെന്താ ലൈസോസൈം ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ണുനീരിലും ഉമിനീരിലും പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈമാണ് ലൈസോസൈമ് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമാണത് ലൈസോസൈം പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാത്രമേ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുള്ളൂ അടുത്ത എൻസൈമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യ പേര് പഠിക്കുക റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് എൻസൈമിന്റെ പേര് എന്താണ് ഈ എൻസൈം ചെയ്യുന്നത് ജീനുകളെ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്താണ് ജീനുകളെ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജീനുകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ജീനുകളെയൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജീന് ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമാണ് ജീന് ആ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈംസുകളാണത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ഈ ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എൻസൈമിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ജനിതക കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ കത്രിക എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റിലെ പോയിന്റ് കൂടിയാണ് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാതെ അപ്പൊ ജനിതക കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ കത്രിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ജീനുകളെ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ആണെന്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജനിതക കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ കത്രിക നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡ് ന്യൂക്ലിയസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് പഠിച്ചോണേ അത് രണ്ടാമത്തെ എൻസൈമാണ് ലിഗൈസ് ഇതുപോലെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ എൻസൈമാണ് ലിഗൈസ് എന്താണത് ലിഗൈസ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ജീനുകളെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിച്ചു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ എന്നാൽ ജീനുകളെ പരസ്പരം വിളക്കി ചേർക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ഇത് ലിഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം ആണെങ്കിൽ ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ഇത് ലിഗൈസ് അതുകൊണ്ട് ലിഗൈസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ജനിതക പശ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ പശ എന്നറിയപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണ് അപ്പൊ ജനിതക പശ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ പശ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം എന്താണത് അത് ലിഗൈസ് ആണ് അപ്പൊ മോളിക്കുലർ കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക കത്രികയാണെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്നാൽ മോളിക്കുലർ പശ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക പശ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻസൈം എന്താണത് ലിഗൈസ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എൻസൈംസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത എൻസൈംസിന്റെ പേരാണ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് എന്താണത് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് നോക്ക് നമുക്ക് എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള എൻസൈമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റാങ് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒന്നാണത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള എൻസൈം എന്താണത് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ശ്വസന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എൻസൈമാണത് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ എൻസൈമാണത് കാർബോണി അൺഹൈഡ്രൈസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എൻസൈം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർബോണി അൺഹൈഡ്രൈസ് ആണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ എൻസൈമാണ് കാർബോണി അൺഹൈഡ്രൈസ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ച് പഠിക്കാം അടുത്തൊരു എൻസൈമാണ് റുബിസ്കോ എന്നാണത് റുബിസ്കോ പേര് പഠിക്കുക റുബിസ്കോ എന്നാണ് എൻസൈമിന്റെ പേര് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈം പഠിച്ചോണം ഇതൊക്കെ റാങ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം ഇത് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈമാണത് റുബിസ്കോ എന്നാണത് റുബിസ്കോ നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻസൈമാണ് റുബിസ്കോ അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈമാണെങ്കിൽ റുബിസ്കോ ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് റാങ് മേക്കിംഗ് ആണ് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പലർക്കും ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എൻസൈംസുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു സലൈവറി അമലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടയലിനാണ് ഓർമ്മയുടെ അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്യമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടുതൽ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു വരിക അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്യമായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആമാശ്വരസിലെ എൻസൈമാണെങ്കിൽ പെപ്സിനാണ് പ്രോട്ടീനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നേറസിലെ എൻസൈമാണെങ്കിൽ ട്രിപ്സിനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞു മാഷറസിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാലിലെ മാംസ്യമായ കേസിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമാണെങ്കിൽ റെനിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമാണെങ്കിൽ ലിപ്പൈസ് ആണ് കണ്ണുനീരിൽ ഉമിനീരിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമ് എന്താണ് ലൈസോ സൈമാണ് ഓക്കെ ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമ് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമ്മളവരെ ജനത കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ കത്രികയെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണെങ്കിൽ അത് ലിഗൈസ് ആണ് ജനതക്ക പശ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ പശ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അവരെ ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ എൻസൈമ് എന്താ കാർബോണി അൺഹൈഡ്രൈസ് ആണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈമ് എന്താണ് ഇത് റുബിസ്കോ ആണ് കിട്ടിയുള്ള പോയിന്റുകൾ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് പപ്പായിൽ നിന്ന് കപ്പയ്ക്കയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു പപ്പായിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈമേസ് ഇൻവെർട്ടൈസ് തുടങ്ങിയ എന്താണ് എൻസൈംസിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവർ പഞ്ചസാര ലൈനി എന്താക്കി മാറുന്നു ആൾക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എൻസൈംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുക പോയിൻസുകൾ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാതെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോഴേക്